അപ്പൊ കഥ പറയുമ്പോ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതണം എന്ന ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവര് കാസ്റ്റ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് താൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം പ്രത്യേകിച്ച് ബിജു മേനോന്റെ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രായമായി വേറൊരു പണി അറിയില്ല പിന്നെ അഞ്ചാം പാതിരെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സീൻ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സീൻ ഈ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഇത്ര വലിപ്പം വരും എന്നാൽ അതേ ഇമ്പാക്ട് വേറൊരു ട്രിക്കി സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് കുറയുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒരു ശേഷി വന്നത് സംവിധായകനായ ശേഷം ഏത് സംവിധായകനാണ് ഫ്രെയിം റിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരാണ് ഫ്രെയിം റിച്ച് ആയി റിച്ച് ആയി ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ റിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം വരുന്നത് എനിക്ക് വരാറില്ല ഈ സന്തോഷമേ വരുള്ളൂ എന്താ സാർ കൂടുതൽ റിച്ച് ആയി പോയെന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നതൊന്നുമില്ലല്ലോ ആൻമരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സൺ ഫേവറേറ്റ് ഇന്ന സിനിമയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമ അതാണ് അതൊന്ന് തിരക്കഥയാക്കുന്നതിൽ മോശമല്ലാത്ത ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചു ആ ചെറുകഥയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വായനാസുഖം ആ തിരക്കഥയിലേക്ക് അത് വന്നപ്പോൾ കിട്ടി എന്റെ സിനിമ മോശം പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു തിണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാലോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് കുറച്ചധികം ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി പുറകെ പുറകെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇന്നെന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ് ആടുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പെൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ റേണു എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആണ് മിഥുൻ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു മിഥുൻ താങ്ക് യു തിയേറ്ററിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൈയടിച്ചിട്ടാണ് ഓ വാ എന്ന് പറയുന്നത് അതിശോക്തിപരമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഥുൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു സ്വീകാര്യത ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോവാന്ന് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ പടം ഓടുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു സംവിധായകൻ അരുണും അതിനൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ കഥാകൃത്തുണ്ട് ജിനീഷും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യം അരുണാണ് കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ കഥ പറയുമ്പോ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതണം എന്ന ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിസ്റ്റിന് സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന ഒരു പടം നീങ്ങി പോയതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്തതാ അപ്പൊ അളിയെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവർ ഈ കാസ്റ്റ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് താൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം പ്രത്യേകിച്ച് ബിജു മേനോന്റെ കാസ്റ്റ് അതൊരു എഴുത്തുകാരൻ ആവേശം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ബിജു മേനോൻ സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് അറിയാത്തവരല്ല പക്ഷെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും കേരള പോലീസ് ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു അവർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു മികച്ചതാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനല്ല ഒരു സുരേഷേട്ടൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു സാധാരണക്കാരൻ അപ്പായി പക്ഷെ പുള്ളിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടും അഭിനയം കൊണ്ടുമൊക്കെ പുള്ളി ഒരു സാധാരണക്കാരനെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ആലോചിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പറയുന്നവരെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയും അജു വർഗീസാണ് അപ്പൊ അജു എന്നെ എന്റെ സിനിമാ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തില് അജു ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിലൊരാളാണ് മിസ്റ്റർ ജൂഡ് ആന്റണി അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്നാല് കഥകളുണ്ട് ത്രില്ലറുകൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജൂഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞു അവന് വർക്കായില്ല വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ദിവസം ജൂഡിനെ വളരെ അവിചാരിതമായി
അത് ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് മിറ്റുവിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജോണറിലോട്ട് ഞാൻ കയറാണ് ത്രില്ലറിലേക്ക് എന്നിട്ട് മലയാളി എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ അഞ്ചാം പാതിര അവിടെ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ഇത്രയും കാലം ഞാനത് ചെയ്തു ഈവൻ തോ ഞാനൊരു ത്രില്ലർ മാൻ ആണെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ഓർക്കും ചെയ്തേ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രായമായി വേറൊരു പണി അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അഞ്ചാം പാതിര ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് രണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചാം പാതിര കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത ത്രില്ലർ ചെറുടൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച ഫീനിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ സിനിമയും നമുക്ക് ഭയം തന്നെയാണ് ആങ്സൈറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഞ്ചാം പാതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ആ ജോണർ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇത്തിരി ഭാരം കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇനി ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത് ഫീനിക്സ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റർ കാണുന്നു കൊള്ളാം വഞ്ചി കുറച്ചു പേര് പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല എന്റെ മൂന്ന് തവണ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പോഴാണ് പലരായിട്ട് ഓ എന്നാലും അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നിൽക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആള് ആരാണത് എന്താണ് ശരിക്കും ഫീനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഹോറർ ആണ് ആദ്യം ഫീനിക്സ് എന്താണോ ഫീനിക്സ് ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആ പക്ഷി അതാണ് സിനിമ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ട്രെയിലർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ തോന്നിയത് എനിക്ക് കുറെ കാലഘട്ടം പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രേത സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സംബഡി ഹു ഈസ് നോട്ട് ഡെഡ് ഇസ് ദേ ഡെഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡെഡ് അല്ലേ ആ അതാണ് ഫീനിക്സ് അതാണ് ഫീനിക്സ് ഫീനിക്സ് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അല്പം പഴയ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പിരീഡ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോയി റൈ പോ എന്താ കാര്യം കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ പെട്ട് പോകുന്നു അപ്പം അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം സെറ്റും അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെയിലറിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതെല്ലാം കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത പോലത്തെ ഒരു അത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അജുവും സന്തുനാഥും പിന്നെ അനൂപ് മേനോനുമാണ് അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സിനിമ സൃഷ്ടിക്കാം പക്ഷെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഷാജി നടുവിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ ബജറ്റ് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിഷ്ണുഭരതന്റെ സംവിധാനം പേര് വിഷ്ണുഭരതനാണ് വിഷ്ണുഭരതന്റെ ആ ഒരു ഒരു വിഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് അത്രയല്ലേ എടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷാജി നടുവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇതൊരു ഭയങ്കര സിനിമാറ്റിക് സിനിമയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ വിളിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മേലപ്പോയി എന്നാലും ഒതുക്കി പിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റും തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അവസാനിക്കുക അതുപോലെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി വലുപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിജയ് ബാബുവിന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു സിനിമ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതിനെത്ര മാർക്കറ്റിംഗിന് എത്ര പി ആറിന് എത്ര ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇത്ര ഇത്ര എന്റെ കയ്യിലോട്ട് വരുമ്പോ ഇത് സേഫ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് പുള്ളി കൈ വെക്കുക അപ്പം മിഥുൻ ഒരു കഥ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണോ കഥ എഴുതാറും ഫീനിക്സ് അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു പാഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ
പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവന് പല തലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അവൻ അത്ര ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ അമ്പത് കുതിരയെ നമ്മൾ അഞ്ചു കുതിരയെ ആക്കുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷനെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും സംവിധാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ അമ്പത് കുതിരെ വരൂലെന്ന് അമ്പത് കുതിരക്ക് ഇത്ര രൂപയാന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ സംവിധാന സംവിധാനം ചെയ്യാത്തൊരു എഴുത്തുകാരൻ അവന്റെ അതിവിശാലമായ ഭാവനയെ തുറന്നു വിടുമ്പോൾ അവൻ അമ്പത് കുതിരെ എഴുതാം അത് സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് അഞ്ചു കുതിരെ കാണുമ്പോണ്ടാവുന്ന മനോഷ പപ്പ അനുഭവിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടെത്തിയ നമുക്കറിയാലോ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫീനക്സിന്റെ കുഞ്ഞാക്കി തിച്ചിരി ആ അല്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഫീനിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ താരത്തെ വെച്ച് തമിഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരത്തിന് താരത്തെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സിനിമ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തമിഴിൽ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് കുതിരേന്റെ അല്ലെ നൂറ് കുതിരേന്റെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് കുതിരയുടെ യുദ്ധമോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ ഏത് സംവിധായകനാണ് ഫ്രെയിം റിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരാണ് ഫ്രെയിം റിച്ച് ആയി റിച്ച് ആയി ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ റിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം വരുന്നത് എനിക്ക് വരാറില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ വരുള്ളൂ എന്താ സാർ കൂടുതൽ റിച്ച് ആയി പോയെന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നതല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട അതേ സാധനം അതേ പോഷ് റിച്ച്നെസ്സോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്റെ എല്ലാ വർക്കുകൾ വീണ്ടും കാണുമ്പം എനിക്ക് അവിടെ അതിൽ ഓരോ സീനിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം അത് വരാറ് ഞാൻ അങ്ങനെ മാക്സിമം അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് ശരി അവിടെ ആ ഷൂട്ട് അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈയടെ ഈയടെ തുടങ്ങിയ രസമാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണമായും ഒരു സിനിമ തൃപ്തനാക്കി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ തൃപ്തനായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഔട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ പരിപാടികൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അസംതൃപ്തനാവും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ആ സിനിമ ആദ്യം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ബാഹുബലി കയറ് വലിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കയറ് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സീറ്റ് അതുപോലെ മിഥുൻ മിഥുന്റെ സിനിമ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഒന്നൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ പോലും തീരാത്ത അത്രയും ഷോട്ടുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഷോട്ടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ആർ ആറിൽ തോന്നിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില കളറിങ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു സന്തോഷം അത് ഓൾറെഡി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തെ കൂടെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻഷനിലാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫീനിക്സ് ഒരു ഒരു ജോണർ ബ്ലെൻഡർ ആണ് അജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുന്നത് ജോണർ ബ്ലെൻഡർ ജോണർ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയാനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ജോണർ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതാണോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു 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 ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പ്രണയകഥ ോ ഹൊറർ സ്റ്റോറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പ്രണയകഥ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയകഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പം ഇത് പക്ഷെ ഹൊറർ ആണ് ഹൊറാണ് ഹൊററിന്റെ ഫ്ലേവറിലാണ് മൊത്തം പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മലയാളി ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു സിനിമ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അതെ അപ്പം മിഥുന്റെ സിനിമകൾ പറഞ്ഞു എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ കുറവുള്ള ആളാണ് ഒരാളാണ് അപ്പം മലയാളിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഹൊറർ അതിപ്പോ പ്രണയത്തിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച ഹൊറർ ആണെങ്കിലും ഹൊററിന്റെ ചൂട
സിനിമ ലവേഴ്സ് അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വലിയ മാസം കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോയും കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ റിവ്യൂസ് പക്ഷേ ഈ റിവ്യൂസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ആർക്കും എന്തും വിളിച്ച് പറയാം സിനിമകളെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു സംവിധായകന് കഥ എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പേടിയുടെ ദിവസങ്ങളല്ലേ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് സിനിമ റിലീസിന് മുന്നേ പേടി തുടങ്ങുമല്ലോ അതിപ്പോ അങ്ങനെ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ടെൻഷൻ തുടങ്ങും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിലാണ് ഇത് പല ഘട്ടത്തിലുള്ള ടെൻഷനാണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്കും വായിക്കാൻ കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് വായിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ടെൻഷൻസ് വേറെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ കട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പടം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു റിവ്യൂ പോകും അത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്കുകളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ച് കാണിക്കും അതൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്ന സിനിമകൾ കാണാം കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മൾ സെൻസറിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതാട്ടോ സെൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പടം പോവാണ് അപ്പോഴും ഒരു റിവ്യൂ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് സെൻസർ ഇനിയിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് സെൻസർ ബോർഡ് അധികൃതർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പം അവരാണ് നമ്മളുടെ പടം ഒന്നും അറിയാതെ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധമല്ലാതെ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് സെൻസർ റിപ്പോർട്ട് നല്ലതാ മോശം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത ടെൻഷൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിരുന്നു വായിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ വായിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയില് എത്രത്തോളം ആ വായന സിനിമകളിൽ സ്വാധീനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പം അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലോട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ കഥാസന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിലോ അൺകോൺഷ്യസിലോ ഒക്കെ ഫീഡായി പോകും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ചിലപ്പം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചിലപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ വളരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു ചിലപ്പം കാരണമായേക്കും അപ്പോൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ത്രില്ലർ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രൈം ഡ്രാമകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ത്രില്ലർ എഴുതുന്ന എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനെ സഹായിച്ചത് കാരണം പുസ്തകം പൂർണ്ണമായും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വായനക്കാരനാണ് പ്രേണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഞാനൊരു പുസ്തകം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിലോട്ട് കയറി അത് നല്ലൊരു ഒരു വായനക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലോട്ടും സീരീസുകളിലോട്ടും ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണും അപ്പം സിനിമകളും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഉണ്ട് ഈ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരുപാട് പരാജയപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സിനിമകൾ അത് എണ്ണം കൂടുന്ന കൊണ്ട് പരാജയം നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നതാണോ അതോ നല്ല കഥകൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടതാണോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ അതിന് എനിക്കറിയില്ല അത് പറയാം എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇവിടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ അതേ ഇത് ദേജാവു പോലെ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ കണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ലേ ദോഷ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകൻ ഒരു കൊറിയൻ സീരീസ് കാണുന്നു ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ സീരീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ കുറെ പിള്ളേരൊക്കെ കാണുന്ന ഭാഷകൾ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിടുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ അത്ര ഇൻഫോംഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി അതങ്ങനെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൗകര്യമല്ലേ ഏത് ഭാഷയിൽ എന്ത് കാണണം അത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ദോഷമായി വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ പുറകിൽ പോയി എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രേക്ഷകനേക്കാൾ കാരണം അവൻ്റെ ഇമാജിനേഷനെ അവൻ്റെ എന്താ പറയുക ധാരണകളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടന്റ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനോട് നമ്മൾ നല്ല സിനിമകളുമായി പോയി ഏറ്റുമുട്ടി അവനെ തൃപ്തനാക്കിയേ പറ്റൂ നല്ല കഥകളും നല്ല സിനിമകളും കൊണ്ടുവന്ന പ്രേക്ഷകൻ കാണും അല്ലാതെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് കുറ്റമാണ് അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ഏതൊക്കെ ഭാഷ കാണുന്നു ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ചില സിനിമയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ മലയാളത്തിൽ കാണുമ്പോ ഇത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ട വേറെ കുപ്പി കൊണ്ട് ഉണ്ട് ഇതെനിക്ക് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കഥാകാരൻ ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാകാരന്റെ തോളിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ നടനം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അത് വെച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് മിഥുന അറിയുന്ന ഒരാളാണ് മിഥുന അത്രയും കഥകൾ തരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഹേർട്ട് ആവുമോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാലമാണ് അപ്പൊ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമാണ് കഥ കഥ തന്നെയാണല്ലോ അതിനകത്തിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഈവിൾ വില്ലനാണ് ടോട്ടലി പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് എന്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരുമില്ലല്ലോ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മള് വെറുതെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത ചില ഡയലോഗുകൾ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മള് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം സിനിമയിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കഥാപാത്രങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡും മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ശരി ഇനി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ എഴുതി കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻകറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റേ വഴി തെറ്റിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സീൻ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതുക ഡയലോഗുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം ഗരുഡൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ ഇറങ്ങിയ അതിന് മുന്നേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം ഒരുപാട് വയലൻസ് ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്ര അധികം വയലൻസ് കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ അത് കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് പല ഭാഷകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ ജോൺ വിക്കിൽ ഇല്ലേ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഭയങ്കര വയലൻസ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും മിനിമലായിട്ടാണ് ഗരുഡൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഗരുഡൻ എന്ന സിനിമ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞ് അതിലൊന്നും കാണിക്കാതെ ആണ് അത് മിഥുന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഞാനത് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് സംവിധായകന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറേ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ പുള്ളി എന്തോ എന്നെ സാറേ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണതാണോ അതോ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് മാതിരി കബാലിയല്ല വേറെ മാതിരി കബാലിയ പോട്ടെ അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറേ അത് വേണ്ട അപ്പൊ അത് നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സംവിധായകനാണല്ലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിനക്കത് കുറച്ചും കൂടെ വയലന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണേ കാണിക്കാം ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് കാണിക്കണമേ കാണിക്കാം അതൊക്കെ സംവിധായകന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അവൻ എടുത്ത
എഴുത്തുകാരനാണ് എല്ലാമാണ് അപ്പം മിഥുൻ അങ്ങനെ മിഥുനിന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ കണ്ടൊന്നും അനുകരിക്കാനും തോന്നിയിട്ടില്ല സിനിമ കണ്ട് അനുകരിക്കുന്നുള്ളതല്ല അത് മിഥുന് തോന്നിയിട്ടില്ല മിഥുന്റെ പ്രായം മിഥുന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി അല്ല പണ്ടും പണ്ടും സിനിമ കണ്ട് കാരണം അത് അങ്ങനെ വേറൊരു നമുക്ക് നമ്മൾ ഡയലോഗുകൾ സിനിമയിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻസിന് അനുസരിച്ച് സിനിമയിലെ ഹ്യൂമർ ഡയലോഗ് പറയുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ സിനിമ കണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് സിനിമയോട് പ്രണയമായി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു സീക്വൻസോ സീനോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ടീവിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മോശമാന മോശ മോശമായ തേനി സാറിനോട് സംസാരിച്ചിടയ്ക്ക് തമിഴൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഭാഷ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മറ്റേ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഏത് നല്ലത് ഏത് മോശം എന്നുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നല്ലത് തിരിച്ചറിയാനും മോശത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെൻസും സെൻസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ അവനെ മനസ്സിലാവും അത് ഒരു ഈവൾ വില്ലനാണ് അത് ഒരു നല്ല ആൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത് അതവന് മനസ്സിലാകുക അത് അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കാര്യം അനുകരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വളരെ ഏർലി എന്താ പറയുക ഏജസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇൻഫോം ഇൻഫോംഡ് ആക്കാവുന്നുള്ളു അപ്പം അത് നമ്മളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സിനിമയിൽ വയലൻസും അതും ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരാജയ സിനിമയായിരുന്നു ആട ഒന്ന് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങുകയും ടൊറന്റില് അത് വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിജയ് ബാബു എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആടിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ടൊറന്റിലോട്ട് അത് പിന്നീട് ഇറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു ഇത് തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗിന്റെ അതും അത് എഡിറ്റർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല കാരണം ഞാനത് ഓൺലൈനിയറായിട്ട് പറയണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും എന്റെ ആട് അങ്ങനെ തന്നെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഞാൻ തന്നെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ പടവും പൊട്ടിച്ചു അത്രേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ അത് പിന്നെ ഡി വിഡിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഈ പുതിയ എഡിറ്റഡ് ട്രിംഡ് വേഷൻ കയറിയായിരുന്നു ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ട്രിംഡ് വേഷൻ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പടം വിട്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഡി വിഡിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് അത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആട് കാണണം അതെ ആട് ടൂവിന് തിങ്ങി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫെസ്റ്റ് ഷോ കൊണ്ടാണ് ആട് ടൂ ഒക്കെ അതെ പക്ഷെ ആ ഒരു പരാതി കണ്ടിരുന്നു ആട് വൺ കണ്ടു ആണോ അതെ തകർന്നു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആട് ടൂലോട്ട് എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആട് പഠിപ്പിച്ചൊരു പാടം എന്തായിരുന്നു അതായത് രണ്ടാമത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കിയാ കൊണ്ടത്തരാം അപ്പൊ എന്ത് പാടമാണ് ആട് ഒന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആട് ഒന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആൻമര ചെയ്തു ആൻമരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇന്ന സിനിമയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമ അതാണ് ആൻമരിയിൽ നിന്നും ചിലതെല്ലാം പഠിക്കാൻ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് അലമാരയിലോട്ടാണ് പോയത് എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അലമാരയിൽ നിന്നും ചിലതൊക്കെ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആടിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ പല 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 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പോരട്ടെ ചെറുകഥ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊരു അശോകൻ ചെരുവിലിന്റെ മലയാളത്തിന്റെ നല്ലൊരു ചെറുകഥ കർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർജന്റീന ഫാൻസ് കാട്ടൂർ കടവ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ വായിക്കാൻ കൊടുത്തവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്ന് തിരക്കഥയാക്കുന്നതിൽ മോശമല്ലാത്തൊരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചു ആ ചെറുകഥയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വായനാ സുഖം ആ തിരക്കഥയിലേക്ക് അത് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നേ ചെറുകഥ വായിച്ചിട്ട് ഓ അത് സിനിമ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൾക്കാർ ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് രണ
അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ത്രില്ലറിലോട്ട് അപ്പൊ വെഞ്ചർ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ചിലപ്പം അർജന്റീന ഫാൻസിന്റെ ഫീൽ കൂടി ഹ്യൂമർ വർക്കൗട്ട് ആയാൽ അടുത്ത ഹ്യൂമർ പണം ചെയ്യും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മാറണം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരും അർജന്റീന ഫാൻസ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഈ അഞ്ചാം പാതിരയുടെ വിജയം വരുന്ന സമയം വരെ അർജന്റീനയുടെ പേടിയിലാണോ കഴിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന എല്ലാ സിനിമയും പേടിയാണ് വിജയിച്ചാലും പേടിയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചു അപ്പൊ ഗരുഡൻ വിജയിച്ചു വിജയിച്ചു ആ എന്താണ് തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷ വിട്ടു അത്രേ തോന്നുന്നു കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത സിനിമയുടെ ഇത് ഇത് വിജയിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മതിമറന്ന് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല വിജയമുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും കഴിഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അപ്പം അർജന്റീന ഫാൻസ് പൊട്ടിയതിന്റെ വിഷമം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അഞ്ചാം പാതിൽ ഓടുമെന്നുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇനി ആട് നമ്മുടെ അഞ്ചാം പാതിൽ ആട് ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് കുറച്ചധികം ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി പുറകെ പുറകെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയം തരണം ആറാം പാതിര അതും അത് രണ്ടെണ്ണാണ് ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ പക്ഷെ വരും വരും എന്തായാലും വരും 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 ഉറപ്പിച്ചു പറ വരും പക്ഷെ അതിന്റെ സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഇതേ കാസ്റ്റും ഇതേ ഇതിലെ കൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമോ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ആറാം പാതിര വരുമ്പോ ആ കൊച്ചും തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ ശരിയാവാനുണ്ട് അതേ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വായനയുടെ ഘട്ടം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷെ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വായനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ആട് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി വരാനുണ്ട് അതെല്ലാം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരേ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആടിന് ഒരിക്കൽ കൂടി മേയാൻ വിടുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാവരും <laughs> 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 അതിൽ മമ്മൂക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെ വാമൊഴി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി കേൾക്കുന്ന ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ കോമഡി അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ കോമഡി നിങ്ങൾ ചിരിക്കാ ചിരിച്ചാൽ ശരിക്കും ആക്ഷൻ കോമഡി ആണ് അതും ഹിറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ആ മാജിക് വോണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പലതും വരത്തില്ല അതെ സമ്മതിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരും വെബ് സീരീസിലോട്ട് വെഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് മിഥുന്റെ ആയിട്ട് ഒരു വെബ് സീരീസ് അതിന്റെ ഡേറ്റുകൾ മാത്രമേ ആവാനുള്ളൂ അനൗൺസ്മെന്റുകളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്നാലെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിവേസ് വെബ് സീരീസ് ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് അത് മമ്മൂക്കാന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പൊടി ഹ്യൂമറൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും താങ്കളുടെ ത്രില്ലറുകളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പണി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഞ്ചാം പാതിരിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ജഗപകയായിട്ട് ഇതേ ആക്ടി എന്താ പറയാ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റോടെ ഇറങ്ങുന്നു വിചാരിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ പോലെ കോവിഡ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആക്ച്വലി പണികളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല വർഷമായിരുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നു അബ്രഹാം ഓസ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞേ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നല്ലൊരു വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറ
ഒന്ന് ഇപ്പം അടുത്താണ് മകൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അത് അതൊരു രസമുള്ള മെമ്മറി ആയിരുന്നു പുള്ളിനെയും കൊണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഗരുഡൻ നമ്മള് മൂന്നര വർഷമായി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാ വന്നേ അപ്പൊ കോവിഡിന് മുൻപ് പോയ ഒരു സംവിധായകൻ കോവിഡിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റേതായ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണോ ഗരുഡൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവസാനം കൈടി വന്നപ്പോൾ അതൊരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കോവിഡ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഒന്നും ആണല്ലോ പ്രീ കോവിഡും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ എ ഡി ബി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തരം തിരിച്ച് അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രീ കോവിഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആയുധപ്പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴകിയിട്ടില്ല കോവിഡിൽ അടിപത്ര വീണിട്ടില്ല എന്നൊരു ആശ്വാസം വരുമല്ലോ അതൊരു ഹാപ്പി മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വരുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം വരുന്നതിനുണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഞാൻ എടുക്കും ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം വീണ്ടും എന്റെ ശീലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും കുറച്ചധികം സിനിമ കാണൽ ഒ ടി ടി കാണൽ കൂടിയത് കൊണ്ടും പുസ്തകം പുസ്തകം ഇതിൽ പുറകോട്ട് പോയി അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ റെസൊല്യൂഷൻ ത്രില്ലറിന്റെ വഴികളാണോ എനിക്ക് അത് ഞാൻ വായിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ഹ്യൂമർ ബുക്സ് ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ വേറൊന്നും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ചളികൾ നിറഞ്ഞൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കടന്നു പോയത് ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പിച്ചിനനുസരിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു രീതി അപ്പോ അപ്പോ തൽക്കാലം അതിന് ക്ഷമ പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റേ റേണു ലൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോ ഗരുഡൻ കണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ പതിനേഴാം തീയതി ഫീനിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും എന്തായാലും കാണണം കൊച്ചു സിനിമയാണ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ല സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതെന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്നെ എത്ര നേരം സഹിച്ച നമ്മുടെ അവതാരയ്ക്കടക്കം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു